Acompanhe nossa visita na Agência Competência. Publicitário e presidente da Competence, João Sade, costuma ser convidado para palestras onde compartilha sua experiência de 17 anos à frente da maior agência independente do sul do país. E a gente conversa com ele agora. conversando sobre isso do valor das marcas. É, essa é a conversa da competência, né? Valor. Uh, e no final a gente descobriu o que é valor. Valor é tudo aquilo que é importante para alguém. Né? E a partir daí a gente começa a interpretar exatamente o que, que a gente deve construir de importante para cada mercado, para cada marca. Existe um, um universo que envolve, vamos supor, uma uma calça jeans e um consumidor, né? então o que, que aquele consumidor espera daquela calça? Fundamentalmente qualidade, beleza, etc, etc, mas quando tem duas calças iguais, né? as duas são calças bonitas, elas são calças com qualidade, por que, que ele prefere uma e não prefere a outra? É porque na verdade a marca de uma tem algum valor, tem algum aspecto, para ele é legal, exatamente. Isso na verdade é utilidade emocional. Né? A utilidade física dela, intrínseca, está na produção. Mas está tudo muito igual, está tudo muito comoditizado. Há, há pouco tempo atrás, a gente teve acesso a uma pesquisa feita fora daqui do Brasil, onde dizia que em 51 categorias de produto, né? vamos imaginar que carro é uma categoria, calça é outra, joia é outra, enfim, 51 categorias, 46 já, já estavam comoditizadas, ou seja, os produtos de 46 categorias eram vistos pelos clientes como iguais. Então, o que vai fazer a diferença é a marca. Como é que é se destacar hoje em dia? Então? Puxa, é uma conversa longa. <risos> resume. É, resume. Ah, no fundo, a gente tem que entender, a gente parte de um princípio que as pessoas também são iguais e que elas querem ser diferentes. Então, o recurso que elas utilizam para ser percebidas, para ser notadas, para ser diferentes, é justamente agregar marcas a elas. O que, que uma marca traz? Puxa, uma marca traz alguma coisa a mais que ela não tem, né? Pode ser charme, pode ser jovialidade, né? pode ser esportividade. Por isso que estão coladas as marcas uma série de sentimentos, de atributos. E o um posicionamento social hoje em dia também é uma coisa importante. Tudo é posicionamento, né? Ah, imagina eu na Academia de Letras. Aí nós vamos entrar num outro terreno muito legal, que é a questão da, da diferença, que eu até comentei nessa palestra, entre uma marca líder e uma empresa líder, né? O que faz a diferença é a relevância, mas não na vida do consumidor, na vida das pessoas. Uh, muitas empresas são muito grandes, né? E quando o consumidor sai, vamos supor, de uma grande rede de varejo, um grande supermercado, ele vai lá e encontra tudo o que quer, e aí ele chega na porta da loja e diz assim, puxa, sim, e daí o que, que eu levei dessa relação a não ser os produtos? Né? O que, que essa empresa tem em comum comigo? O que que... Ela acredita em alguma coisa que eu também acredito? E aí começa, a gente começa a falar de relevância. Quanto mais essa empresa apostar em bandeiras sociais, em bandeiras ecológicas, enfim, em alguma coisa que de fato as pessoas que estão lá também acreditam, maior esse vínculo. Tem um exemplo de uma marca que a gente possa falar que, que consegue esse resultado? Ah, eu acho que tem várias marcas, né? Tem, várias. tem um cliente nosso que nesse momento aposta muito que as pessoas gostam de cuidar de si mesmas, né? que é a Panvel. Então, na medida em que a Panvel promove você sempre bem, ela está indo além da questão da venda de remédios, da venda de, enfim, de tratamentos, ela está falando daquilo que as pessoas querem, as pessoas querem estar bem. Isso está acima de qualquer dimensão de consumo. Falando em Panvel, tem uma campanha nova no ar. É, a campanha entrou agora, nesse domingo, e ela fala exatamente dessa coisa, do quanto é importante viver bem essa vida. Por isso, 
sua Panvel Farmácias está abrindo cada vez mais portas perto de você. Só mesmo uma rede com mais de 240 farmácias pode ter tudo o que você precisa para ficar sempre bem. Passeando pela Competence, uma volta, encontramos ali o senhor Marcelo, nova aquisição. Que nem jogador de futebol, Marcelo. Muitas é. perguntas, né? Só não diz, é, o time tá bom e as coisas, né? Como é que tá essa, esse novo, novo momento da tua carreira? O time tá ótimo, não sei quando é que vai ao ar, mas o Inter acaba de ganhar do Caxias, estamos indo em direção à final do não campeonato. É Eu assunto. não sou gremista. Não, tá ótimo. A experiência aqui na Competence está. Chegou tá me... quando? Tá melhor que o Inter. É... Não, eu cheguei. Não completei nenhum mês ainda. Nem um mês. E é tão incrível, parece que eu estou aqui há um tempão já, né? Porque a competência é uma agência grande, com contas maravilhosas, uma equipe profissionalíssima, né? Essa visão do, do João é, a respeito da propaganda como construção de marca me encanta muito. Então, o trabalho está muito natural, muito prazeroso. E essa sede nova é linda? Uma sede maravilhosa. E a 10 minutos da minha casa, então é mais maravilhosa. E essa tua salinha toda de vidro, não tem como esconder aqui? Não, não, não tem como esconder. E outra coisa, o eco desse aquário aqui é bra... Na verdade, eu me sinto aquele peixinho. Pro... Nemo, eu sou o Nemo. Dourado, Dourado, aí. Dourado exato. Então tá, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos à disposição sempre aqui. Vai rápido, moça. Imagina se a minha mãe me pega comprando anticoncepcional. Legal. Aqui eu sempre encontro o que eu preciso. Mãe! Minha, você é por aqui? Essa não. Que azar. É, eu tava passando e aí... Aí eu me ralei. Veio comprar o quê? Ah, nada. Só umas coisas bobas. Panvel. Oh, baby. A farmácia preferida dos gaúchos.